Bienvenidas a un vídeo nuevo del canal, vengo ahora con otro tipo de vídeos, estoy súper contenta de estar aquí otra vez eh, Aparte de los vlogs que ya nos estáis viendo y que nos vais a seguir viendo Voy a subiros mini píldoras de aceites esenciales, de yoga, de meditación, bueno, de estos temas que ya sabéis que sigo tratando en Instagram Y a los que estoy dedicándome ahora mismo en cuerpo y alma y quería empezar con un vídeo sobre aceites y emociones. Voy a explicaros de manera súper general por qué los aceites esenciales funcionan a nivel emocional. Lo voy a explicar muy sencillo para que todo el mundo lo entienda, pero podéis buscar eh, a Nazaret Castellanos, por ejemplo, que es una neurocientífica que se encarga de estudiar precisamente el efecto de los aromas y los aceites esenciales a través del olfato en nosotros para que bueno, veáis también la parte más científica y analítica de esto. Pero resumiendo, los aceites esenciales son sustancias volátiles, es decir, tienen sustancias en ellos volátiles que se desprenden a través del, del aroma del ambiente, y en cuanto lo abro ya me llegan, y que entran en nuestro cuerpo, pueden entrar de distintas formas, inhalados, vía ingestión, eh, tener mucho cuidado con el tipo de aceite y la marca de aceite que usáis para esto, y tópicamente, ¿no? Pero bueno, en, el, en la cuestión de inhalación, ya sea por difusor, inhalación directa o poner una gotita a inhalar, lo que pasa es que las moléculas volátiles del aceite esencial entran a través del olfato y van directas a nuestro cerebro. ¿Por qué? Pues porque el olfato es el único de nuestros sentidos que tiene una conexión directa con el sistema límbico. El tacto, el gusto, eh, el oído, la vista, todos pasan por una serie de procesos en los que primero absorben información, el cerebro procesa la información y después llega esa información. Es decir, pasa como un filtro ¿vale? que hace el sentido de filtrar información. Sin embargo, el olfato está conectado directamente y es como si estuviera sin filtros. Por eso los aromas son tan, tan, tan potentes a nivel emocional. Porque al estar conectados directamente con la parte límbica de nuestro cerebro, esa parte es la que le dice a nuestro cuerpo, oye, relájate, que este aroma me provoca eso. Oye, ponte en tensión. Oye, actívate. Oye, recupera una emoción o un recuerdo. Es como una conexión de verdad mmm, inmediata con muchas partes de nosotros que ni siquiera mmm, solemos llegar de manera consciente. Por ejemplo... Este es el motivo por el que cuando olemos eh, algo que cocinaba nuestra abuela, entramos en un cuarto y olemos eso, es como todo tu cuerpo se llena de la sensación de que estás otra vez en ese momento. ¿no? Esa memoria olfativa te hace que todo tu cuerpo sienta que estás otra vez allí con ella. Por eso se nos quedan tanto los aromas de las personas. Y los perfumes que decimos, hueles algo y dices, wow, esto huele a X persona que conocí a lo mejor hace 10 o 15 años según la edad que tengáis, eh, y que están, pueden estar muy lejos, pero el olfato guarda muy bien el recuerdo, ¿vale? Entonces, por estas dos cosas, lo primero porque la memoria olfativa es brutal, y lo segundo porque le podemos dar directamente a nuestro cuerpo una señal para que haga algo físicamente a través de un aroma, es por lo que los aceites esenciales son tan, 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 tan potentes a nivel emocional. Tú puedes inhalar un aceite y que tu cuerpo se relaje inmediatamente. Tú puedes inhalar un aceite y llenarte de energía. Tú puedes inhalar un, inhalar un aceite y trabajar la, eh, pues la emoción de calma, la, eh, eliminar la frustración. Mm, el abanico de cosas que pueden hacer por nosotros es enorme, inmenso. Vamos a trabajar con los aceites a nivel emocional. Tenemos dos opciones, o bien trabajar con un anclaje directo de la emoción o bien trabajar con un anclaje inverso. Esto lo vamos a ir viendo súper poco a poco porque no quiero que sea demasiada información, pero básicamente lo que vamos a hacer es, en el momento en el que estemos sintiendo una emoción que queremos anclar, vale, que lo, por eso lo llamamos anclaje emocional, porque queremos que nuestro cerebro lo retenga, eh, por ejemplo, un día que estás súper tranquila, súper relajada, súper en calma, pues puedes coger la lavanda y hacer ciertas respiraciones conscientes con ella para anclar esa emoción. O podemos hacer un trabajo inverso, es decir, elegimos la emoción que queremos trabajar, por ejemplo, la autoestima, elegimos un aceite que por su composición química, por sus componentes, nos ayude a trabajar esa emoción y nos sentamos a hacer una, eh, un trabajo consciente. Entonces, hoy simplemente os quería explicar un poco esta base de científica de por qué los aceites esenciales a nivel emocional funcionan y os quiero enseñar a, eh, si tenéis alguno en casa, mmm, que lo hagáis, ¿vale? O sea, os quiero animar a que lo hagáis. 
simplemente vais a coger el aceite, no hace falta ni que os lo echéis, ¿vale? Os podéis echar una mano, frotar, eh, una gota, perdón, frotar tres veces e inhalar con las manos en forma de copa, que cuando decimos esto es simplemente inhalar aquí y al exhalar separar las manos y dejar salir el aire siempre por la nariz, ¿vale? Pero podemos directamente coger el aceite esencial, cerrar los ojos porque a mí me ayuda muchísimo a conectar con la parte emocional, viene todo de la meditación, ¿no? El cerrar los ojos, introspectiva, ir hacia adentro y movemos un poquito el bote, ¿para qué? Para que todas esas partículas aromáticas que son volátiles eh, tengan más facilidad de salir y lo estemos inhalando, ¿vale? Y hacemos una respiración consciente... Procuramos llenar por completo nuestros pulmones, para ello podemos hacer una respiración completa en la que llenes abdomen, pecho y clavícula y luego soltamos el aire por la nariz y separando el bote y soltamos clavícula, pecho y abdomen. Repetimos, inhalamos, abdomen, pecho, clavícula, exhalamos, clavícula, pecho y abdomen. Yo lo suelo repetir cuatro o cinco veces, ¿vale? Que al final es más o menos un minuto, que estéis un minuto de respiraciones conscientes con el aceite esencial. Y luego simplemente os quedáis eh, dos, tres minutos, en total puede durar cinco minutos este trabajo emocional sencillo con aceites. Eh, os quedéis dos o tres minutos en calma, sin eh, hacer nada, sin levantaros, sin nada, sin ninguna intención, solo respirando y observando qué pasa en vuestro cuerpo, qué reacciones tiene a eso que acabáis de inhalar, qué pasa en vuestra mente, qué pasa en vuestras emociones, tengo ganas de llorar, tengo ganas de sonreír, me he relajado, me he activado, me he preocupado porque el aroma me ha recordado algo que tengo por ahí bloqueado, eh, haced este ejercicio con el aceite que tengáis en casa y escribid lo que os sale, ¿vale? si lo queréis compartir ya sabéis que estoy por Instagram para todo lo que necesitéis y queráis. Y si no tenéis aceites y os queréis animar a empezar con este mmm, brutal mundo de descubrimiento y desarrollo personal, también sabéis ya dónde, dónde encontrarme. Nos vemos en el siguiente vídeo y os mando un besazo enorme.